My name is Rocio and today I will be reading a book called Puss in Boots, El Gato con Botas, adaptation by Frances Bora, illustrated by Jose Luis Merino, publisher by Chronicles. Let's begin. Once upon a time, there was a miller who died and left the little that he owned to his three sons. The eldest, he left his meal, to the second, his donkey, and to the youngest, his cat. Upon seeing his small inheritance, the youngest son lamented, my brothers will be able to earn a living, but what I am and going to do with just a cat. Don't worry, master, said the cat. Just give me a pair of boots and a bag. The youngest son could see that he was a clever cat, so he gave him what he asked for. Había una vez un molinero que al morir dejó lo poco que tenía a sus tres hijos. Al hijo mayor le dejó el molino. Al del medio, el asno, y al menor, el gato. El hijo pequeño se lamentó al ver su miserable herencia. Mis hermanos podrán ganarse la vida, pero ¿qué hago yo ahora con un gato? No te preocupes, amo, te dijo el gato. Deme un par de buenas botas y un saco. El hijo menor sabía que el gato era muy astuto, así que le dio lo que pedía. The cat pulled on the boots, took the bag, and went off to the woods to seek his master fortune. He filled the bag with bran and herbs, left it lying open on the ground, and stretched out beside it as he was asleep. In a short while, a young rabbit crawled into the bag to eat the herbs. The cat jumped up and trapped the rabbit in the bag. Con las botas puestas y el saco a cuestas, el gato se fue al bosque, dispuesto a buscar fortuna para su amo. Metió salvado y hierbas en el saco, lo dejó abierto en el suelo y se acostó, haciéndose el dormido. Al poco rato, un conejito se metió en el saco para comerse las hierbas, pero el gato se levantó de un salto y atrapó al conejo en el saco. With the bag over his shoulder, the cat marched off to see the king. Your Majesty, said the cat, my master, the Marquis of Carabas, offer you this rabbit, which he has caught just for you. Tell your master that is that his gift pleased me, said the king. The cat repeated his trick in a wheat field and caught two partridges. This he also offered to the king as a gift from his master. The cat continued bringing the king gifts from his master, and the king was more and more pleased and flattered. Con el saco al hombro, el gato fue muy decidido a ver al rey. Señor rey, le dijo, mi amo, el marqués de Carabás, quiere regalarle este conejo que acaba de cazar para usted. Dile al marqués que el regalo me gustó mucho, contestó el rey. El gato repitió su hazaña en un trigal, cazando dos perdices y también se las llevó al rey de parte de su amo. El gato siguió llevándole regalos al, al rey de parte de su amo y el rey se sentía siempre muy satisfecho y halagado. One day, the cat heard that the king and the princess were going to take a ride in their carriage. The cat ran to tell his master that if he wanted to become rich, he had to do exactly as he, the cat said. What do, what do I have to do? His master asked. Go and bath in the river, the cat replied. Hide, you, hide your clothes in the reeds. His master obeyed. 
The cat kept watching, and when he saw the carriage, she shouted, "Help! The Marquis of Carabas is the Marquis of Carabas is drowning!" The king immediately commanded his attendants to save the Marquis. Un día, el gato se enteró de que el rey y la princesa iban a dar un paseo en su carroza. El gato corrió a decirle a su amo que si quería hacer la fortuna, tenía que hacer de inmediato todo cuanto él le dijo. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó el amo. Ve a bañarte al río, contestó el gato, y esconde tus ropas. El amo obedeció. El gato quedó a la espera y cuando vio a la carroza empezó a gritar, ¡Socorro! El marqués de Carabas se está ahogando. El rey ordenó inmediatamente que salvaran al marqués. Your Majesty, the cat cried to the king. Well, the marquis was bathing, some thieves stole his splendid suit of clothes. The king ordered his attendants to find the marquis the fine clothes. Upon seeing the cat's master too handsomely dressed, the princess immediately fell in love with him. The king invited the marquis to ride with them in his carriage. The cat ran ahead of the carriage and said to some peasants who were moving a, moving a meadow, if you don't say that the meadow belongs to the marquis of Carabas, I will bite, bite you. As the carriage passed the meadow, the king asked to whom it belonged. To the Marquis of Carabas, say the fighter and pizza. Ay, señor rey, dijo el gato, mientras el marqués se estaba bañando. Unos ladrones le robaron su espléndido traje. El rey ordenó a sus criados que le buscaran el mejor traje para que el marqués. Al ver al amo del gato así vestido, la princesa se enamoró profundamente de él. El rey, por cortesía, lo invitó a que los acompañara en su carroza. El gato se adelantó a la carroza y dijo a unos campesinos que estaban sentados en un prado. Si no dicen que este prado pertenece al marqués de Carabás, los morderé. Al llegar al prado, el rey preguntó de quién eran esas tierras. El marqués de Carabas, dijeron los campesinos asustados. The cat once more ran ahead of the carriage and said to some peasants, Who were weeping with? If you don't say that he, this field belongs to the marquis of Carabas, I will bite you. As the carriage passed the field, the king asked to whom it belonged. To the Marquis of Carabas, the frightened peasant replied. The cat continued to run ahead of the carriage, warning everyone he met in a similar fashion. The king marveled at all the rage of the Marquis of Carabas. Y el gato siempre por delante de la carroza hizo lo mismo con otro grupo de campesinos que estaban cegando un trigal. Si no dicen que este trigal es del Marquis de Carabas, los morderé, dijo. En cuanto la carroza llegó al trigal, el rey preguntó de quién era. Del marqués de Carabas, contestaron todos asustados. El gato, siempre por delante de la carroza, fue diciendo todo lo mismo a todos los que encontraban su paso. El rey quedó maravillado por todas las riquezas que tenía el marqués de Carabas. At last, the cat came to the doors of a beautiful castle. The owner, he was told, was an ogre with extraordinary powers, as rich as could be, and the lands that the cat had just passed through belonged to him. The cat asked to be allowed to pay his respect to the ogre. Org. Y así el gato llegó a las puertas de un hermoso castillo. La gente del lugar le explicó que el amo del castillo era un ogro. Poderoso, el más rico que sea posible imaginar. Todas las tierras por las que acababan de pasar eran suyas. El gato pidió permiso para saludar al ogro que en señal de respeto. This is the ogre. Mm. 
When he was shown into the ogre's room, the cat bowed deeply and said, Sir, they have told me you have the power to transform yourself into any animal you choose, a lion, an elephant, whatever you please. That's right, snapped the ogre, and I can prove it to you. And in the blink of an eye, the ogre changed himself into a lion, terrified the cat leaped up into the ceiling. Cuando estuvo frente al ogro, el gato hizo una gran reverencia. Señor, dijo el gato, me han contado que usted es capaz de transformarse en cualquier animal. Un león, un elefante, lo que sea. Así es, exclamó el ogro, y lo demostraré ya mismo. Y sin pensárselo dos veces, el ogro se convirtió en león. El gato asustado se trepó al tejado. When the ogre had resumed his normal shape, the cat climbed down and said, Your power is needed, Ashtonish. I've seen you change yourself into a large animal, but it still seems it will be impossible for you become a small one. A mouse, let's say. Impossible? Nothing is impossible for me. And saying this, the ogre transformed himself to a tiny mouse. The cat promptly pounced upon it and ate it up. Cuando el ogro había recuperado su forma natural, el gato bajó del tejado y le dijo, Su poder me ha maravillado, pero aunque ya he visto que puede transformarse en un animal grande, me parece imposible que se pueda convertir en uno pequeño. Un ratón, por ejemplo. ¿Imposible? Nada es imposible para mí. Y dichas estas palabras, el ogro se transformó en un pequeño ratón. El gato se lanzó sobre él y lo devoró. Pleased with himself, the cat went out to meet the king's carriage. Welcome to the castle of my lord, the king of Carabas, he said. A truly magnificent castle, exclaimed the king, and in they, and in they went to marvel at the amazing castle. The king and the cat first, the princess following in on the arm of the cat's master. Contento con su hazaña, el gato salió a recibir la carroza del rey. Bienvenido al castillo del marqués de Carabas, dijo el gato. Magnífico castillo, señor marqués, exclamó el rey. Toda la comitiva con el rey y el gato delante, y la princesa del brazo del amo, el gato, entró para mirar el astrónomo. The cat ordered the servants to set out the banquet that the ogre had prepared. The king has, was so impressed that he asked the Marquis to marry his daughter. The cat's master, who had now become once and for all the Marquis of Carabas, accepted with a deep bow. The wedding took place that very day. The, the cat became a great lord and never ran after mice anymore except for fun. El gato ordenó a los criados del castillo que sirvieran el banquete que el ogro había preparado. El rey quedó tan impresionado que le preguntó al marqués si quería casarse con su hija. Una gran reverencia. El amo del gato aceptó, convertido ya definitivamente en marqués de Carabas. El casamiento se celebró ese mismo día. El gato se convirtió en, una, en un gran señor y solo volvió a cazar ratones por diversión. The end. Thanks for watching.